Vi ska nu visa eh, härledningen av PQ-formen. Och vi kommer att härleda formen med hjälp av en, en kvadratkomplettering. Vi har då en ekvation x kvadrat plus px plus q är lika med 0 som vi kan lösa med pq-formen. Och vi börjar med att subtrahera q i både vänster och höger led. Då får vi en ekvation som ser ut på det här sättet. x kvadrat plus px är lika med minus q. Vi adderar nu en faktor p halva i kvadrat i både vänster och höger led. Så att vårt vänstra led kan skrivas som en kvadrat. Vi får då x kvadrat plus px plus p halva upphöjt till 2 är lika med p halva upphöjt till 2 minus q. Och vårt vänster led kan vi nu skriva om. Med hjälp av kvadreringsregeln. Vi får x plus p halva upphöjt i 2. Skulle vi nu ta och utveckla den här kvadraten. Ja då skulle vi få det här uttrycket. För att nu göra oss av med den här kvadraten i vänster led. Så ska vi ta roten ur hela vänster led. Och då måste vi även ta roten ur höger led. I vänster led får vi då x plus p halva. Medan när vi tar roten ur i höger led så får vi plus minus roten ur p halva i kvadrat minus q. Och plus minus får vi här eftersom att vi hade en kvadrat i vänster led. Slutligen så vill vi få x ensamt i vänster led. Och då får vi göra oss av med den här plus p halva. Och därmed så subtraherar vi p halva i vänster led. Och då måste vi även göra så i höger led. Det ger oss ett uttryck som ser ut så här. x är lika med minus p halva plus minus roten ur p halva upp till 2 minus q. Och ja, det är precis så som pq-formen ser ut. Så vi har nu visat härledningen till PQ-formen.